കോഴിക്കോട് മുക്കം നഗരസഭയിലെ നീലേശ്വരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ പകരക്കാരായി പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഭവം തങ്ങളുടെ അറിവോടെയല്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫലപ്രഖ്യാപന ദിവസം സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ പേര് കാണാതായതോടെയാണ് സംഭവം അറിയുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു മൂന്നുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് യു തിരുവനന്തപുരം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ഏകദിന ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചു എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാശുചീകരണം നടത്തി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്നദ്ധ സംഘടന നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത് യാക്കോബായ സഭയുടെ പിന്തുണയോടെ സഭാ സമാധാന ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയ കുരിശിന്റെ വഴി പ്രതിഷേധം മാർച്ച് ലോഗോസ് ജംഗ്ഷനിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു മുൻ എൻ ബി സ്കറിയ തോമസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര കലയപുരം ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡി ബാബുപോൾ അനുസ്മരണവും ഗുരുവന്ദനം പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഗൌരിദാസൻ നായർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനെ വീട്ടിൽ കയറി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രതിക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷ കഠിന തടവും ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി രാജേഷിനെയാണ് കോഴിക്കോട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് കൊല്ലം അഞ്ചൽ കൈപ്പിളിമുക്ക് സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷനിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം കുടിവെള്ളവുമായി പോയ വാഹനം ഇടിച്ചു തകർത്തു ഇടമുളയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തരമായി കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം തൃശൂരിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറു വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു തൃശൂർ മുണ്ടൂരിന് സമീപം പുറ്റേക്കരയിലായിരുന്നു അപകടം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെ